that we can be a discerner of the spirit, right? Donc on croit tout qu'on peut être discerné ce qui est de l'esprit. I was going to ask you if you could discern where we were going to talk from today. Et là, je m'en allais, ben, peut-être que vous pouvez discerner de quoi qu'on va parler aujourd'hui. But Nikki already discerned. Mais Nikki a déjà <laughs> discerné. We're going to 1 John again. Donc on va à 1 Jean, encore une fois. Not going to tell you the same thing I told you before. Non, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tantôt. <laughs> um, how many people remember what I told you before? Euh, pardon, est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ce que j'ai dit tantôt? And there's four reasons. Et il y a quatre raisons. How many believe that if you read 1 John, you're going to accomplish what the Word says you will? Est-ce qu'il y en a qui croient que quand ils vont lire un Jean, ils vont pouvoir accomplir ce qui est écrit? Faith is a choice. Donc la foi, c'est une décision. When I'm going to Ottawa, lorsque je vais à Ottawa, if I'm going to take the ferry, si je prends le, 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 le traversier, I have to choose to believe that the ferry is going to get me there. Donc, je, je choisis de croire que le, le traversier va me rendre à la destination. It's an unconscious. C'est pas quelque chose que je pense. Just an unconscious decision. Non, c'est juste une décision d'inconscience. It's as simple as this. When you're going on a trip, c'est tout simple que ça. Là. Lorsque vous allez en voyage, if you have an old car, si vous avez une vieille voiture, it takes a while to make a decision. Vous allez réfléchir un petit peu plus longtemps à voir si je devrais aller faire le voyage. If you got a new car, mais si vous avez une voiture neuve, par contre, not even a thought. vous ne pensez pas. Decision is made. C'est déjà, la décision est déjà prise. I remember Sylvain telling me that when he got a new car. Because <laughs> they planned a trip to Florida right after that. Donc ils ont planifié un voyage pour aller en Floride pour longtemps après. And Sylvain said, "I can take my car because I know it'll get me there and back." Et il dit, "Je peux prendre ma voiture parce que c'est flamant neuf. Elle va me rendre à la destination. On va pouvoir venir sans problème." So it's our choice with the word. Will it get us there and back? Et aussi pour nous prendre la décision si la parole elle va nous rendre à la destination ou nous emmener là où ce qu'on a besoin d'être. We were re- we were singing that song this morning. Jesus is the only savior. Et on chantait ce chant. Il dit, Jésus est le seul sauveur. But Jesus is not the only Lord. Mais Jésus, par contre, n'est pas tout le temps le seul Seigneur. Many people have different lords. Beaucoup ont beaucoup de différents Seigneurs. Many of us as Christians, we have different lords. Même en tant que chrétiens, on a différents Seigneurs. Who's ever leading our life is our Lord. Tout ce qui dirige nos vies est, est Seigneur. Because your Lord is the one that directs you. Parce que le Seigneur, c'est celui qui te dirige. And often I ask myself this question, who is my Lord? Souvent, je me pose la question à moi-même, je me dis, qui est mon Seigneur? There's many different things we do in our life. Oui, il y a plein de choses qu'on fait dans nos vies. But we have to drop back in our heart and ask ourselves, Mais on doit retourner à notre cœur et dire, qui est Seigneur? So in 1 John 1 and 1, dans Jean 1, 1, You remember, remember that. Un Jean. Remember, remember, or think about that. John was probably quite elderly when he wrote this. Lorsqu'il écrit ça, il était déjà avancé en âge. And if we go into history and documents, uh, the, uh, it's kind of decided that this was probably one of the last epistles written. Et quand on va dans l'histoire, les, les manuscrits. Il semblerait que ce soit le dernier épître qui a été écrit. It seems that John was banned to the Isle of Patmos before this was written. Il semble qu'il était euh, sur l'île de Patmos avant que ce soit écrit. So John had two really um, definite meetings with the Lord. Donc euh, Jean a eu deux rencontres spécifiques avec le Seigneur. <coughs> 
John saw Jesus when they were leading him to Calvary. Jean a vu Jésus lorsqu'il a amené Jésus au calvaire. And somebody else was in charge. Quelqu'un d'autre était en charge. The soldiers seemed to have control. Les soldats semblaient avoir le contrôle. But when John saw Jesus on the Isle of Patmos, it was a different story. Lorsque Jean a vu Jésus sur l'île de Patmos, c'était une autre histoire. This was Jesus in complete power. Là, on voyait Jésus dans sa toute puissance. Complete glory. Et dans sa gloire complète. In complete sovereignty in who he is. Et aussi en pleine souveraineté de qui qu'il est. But when John saw Jesus on the earth, it was different. Et mais avant, quand Jean a vu Jésus sur la terre, c'était différent, c'était pas la même vision. He not only, on the Isle of Patmos, he saw Jesus in power. On the earth, he saw Jesus in love. Il a vu Jésus dans la puissance sur l'île de Patmos et Jésus dans l'amour lorsqu'il était sur la terre, lorsqu'il était disciple. John was almost only the one, one of the disciples that saw Jesus crucified. Et euh, Jean est l'apôtre qui a vu Jésus crucifié. So he saw a great love poured out by somebody that he knew could be all powerful. Et il a vu un Jésus qui débordait d'amour, un Jésus qui était aussi euh, tout puissant. He saw a Jesus that said, "Don't you understand? I could call legions of angels to come and deliver me." C'est même Jésus qui dit qu'il y a des milliers d'anges qui peuvent venir à ma rescousse si je le demandais. But he was overpowered by the love of the Father in him. Mais l'amour du, du Père pour l'humanité était pu puissante. And this is who John is talking about. Et c'est ces choses que Jean parle. This is who we're going to be talking about in the next few weeks. Et ces choses qu'on va discuter encore pour les prochaines semaines. So as you listen to what we're saying, pendant que vous allez être attentif à ce que je vais dire, pray this prayer in your heart. Priez cette prière. Jesus. I want to meet you. Jésus, je veux te rencontrer. I want to meet you in je, person. Je veux te rencontrer en personne. You say, how do we do that? Mais comment je fais ça? Believe. Croyez. That's the only way we live. C'est la seule façon qu'on vit. We cannot live by what's going to happen and then we believe it. On peut pas vivre avec, ah, qu'est-ce qui peut arriver puis après ça on va croire. Well, I'm going to wait till Jesus comes in my room, and then I'm going to have, uh, I'm going to believe that I had a meeting with him. Je vais attendre que Jésus se présente, puis après ça, je vais croire que j'ai une rencontre avec lui. C'est pas comme ça. Jesus may never come in your room. Peut-être probablement que Jésus va jamais venir dans ta chambre. But he really wants to meet us. Mais son désir est de nous rencontrer. And the enemy will put up every obstacle to not allow, to not allow us to meet. Et l'ennemi va mettre des obstacles pour vous empêcher, pour empêcher cette rencontre. But the good news is, Mais la bonne nouvelle, we can and will meet him personally. Et on peut et on va rencontrer personnellement. In this life, dans cette vie, when we die, that's just. Ça quand on meurt, that's just a fact. C'est juste un fait. But in this life, we need to have a personal meeting with him. Mais dans cette vie, on a besoin d'avoir cette relation, cette rencontre personnelle avec lui. And John said that which was from the beginning, which we have heard. Which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. Et ce qui était des commencements, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. We have the word of life. Donc on a la parole de vie. It is the written word in front of us. Donc c'est la parole écrite devant nous. But it will never. Uh, become a reality until the Spirit brings it to us. Ça va jamais devenir réalité ce que ce que l'esprit nous l'emmène à nous. We can read it forever. On, on peut le lire pour toujours. But until we take the step over into faith. Mais jusqu'à temps qu'on prenne un pas de, un pas de foi. And say, I'm going to walk with him. Donc je vais marcher avec lui. I'm going to see him. Je vais le voir. I'm going to touch him. Je vais le toucher. I'm going to hear him. Je vais l'entendre. And then we begin to walk in that new place. Et ensuite on marche dans cette nouvelle place. All of a sudden, Jesus 
becomes real. Et tout d'un coup, Jésus devient vrai. Jesus becomes a reality. Jésus devenu, est, devient notre réalité. This is no longer a story. Maintenant, ce n'est plus seulement une histoire. What used to be a story Qu'est-ce qui était avant une histoire comes something that beats inside. devient quelque chose qui fait battre notre cœur en It's intérieur. Like our heart that pushes the blood through our body. Non, c'est comme le cœur qui pousse le sang partout dans le corps. This reality with Christ will be like An organ that pushes his life through our whole body. Non, sa vie en nous, ça va être comme cet organe-là qui pousse toute cette essence-là de la vie en nous. Verse 2 says, Verset 2, For the life was manifested, we have seen it and testify and show to you that eternal life which was with the Father was manifested to us. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vu et nous l'avons rendu témoignage. Et nous, a, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Jésus, lorsqu'il a quitté sa, sur la, son ministère ter terrestre, il a dit, je vais vous envoyer un consolateur. He said, he will testify of me. Il va témoigner de moi. He will tell you about me. Il va vous raconter des choses à propos de moi. He's going to Affirm everything in your life that is of me. Donc, il va confirmer toute chose à propos de moi. But we must make the decision to have a meeting with Jesus. Mais nous devons prendre la décision d'avoir cette rencontre avec Jésus. John chapter 1, verse 18, I think it is. Jean 1, 18, je ne me trompe pas. He said that Jesus was born. Jésus était né. And The Father was manifested in him. Et le Père fut manifesté par lui. So if we want to have a, a reality of the love of God, we have to meet the Son. Si nous voulons avoir cette réalité là, l'amour de Dieu, non, il faut rencontrer le Fils. There's no other place. Il n'y a aucun autre endroit. Don't expect the best evangelist or the best choir or the best song leader or the best preacher to show you or to prepare a place that you meet Jesus. Donc, croyez pas que c'est les pasteurs, les évangélistes et les, les enseignants, les prophètes qui vont vous emmener dans cette place-là de rencontre avec le Seigneur. All of these things can show us the right direction. Toutes ces choses-là peuvent nous enseigner, nous corriger, nous diriger vers la bonne direction. But unless it is, it is the number one desire in our heart, we'll never meet Jesus. Mais si ce n'est si pas le désir numéro un de nos cœurs, on ne rencontrera jamais Jésus. Too many distractions. Trop de distractions. Too many distractions. There's too much stuff today. Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui, trop. There's too much good stuff. Il y a aussi des bonnes choses. I'm not talking about bon. sin. I'm talking about good à, stuff. Je ne parle pas à part du péché, je parle des bonnes choses. But what is the desire of my heart? Mais quel est le désir de mon cœur? When I'm sitting alone at home, what is the desire of my Lorsque heart? Lorsque je suis assis à la maison seul, quel est mon désir? When I go to work, what is the desire of my heart? Lorsque je vais au travail, c'est quoi mon désir? So that's what's going to be fulfilled. Et c'est cette chose-là qui va vouloir être remplie, qui va être remplie. And I want to meet Jesus. Mais je veux rencontrer Jésus. I want to sit on the well with him when he's talking to the Samaritan lady. Donc je m'assire auprès du puits, près de lui, lorsqu'il parlait à cette femme samaritaine. This cannot continue to be a story. Il faut que ça arrête d'être simplement une histoire. Il faut que ça soit vrai. We need to get in the book. On a besoin d'être dans cette histoire. Some, when we say that we need to get in the book, sometimes we think about reading. Des fois, on pense, ah, ben, dans l'histoire, il faut lire. No, we need to get in the book. Non, on a besoin d'être dans la parole. The book is simply Jesus. C'est simplement la, la direction qui pointe vers Jésus, c'est Jésus. The Old Testament talked about Jesus coming. Donc, l'Ancien Testament a parlé du retour de Jésus, ben, de la venue de Jésus. And the New Testament tells us about Jesus being here. Et le Nouveau Testament nous explique comment Jésus est venu. Et à la fin du livre de la Révélation, il dit que Jésus va revenir. It's just, it's so simple, it's difficult. C'est tellement simple que ça en devient difficile. Verse three says, Parce que le verset 3 dit, 
That which we have seen and heard, we declare to you that you also may have fellowship with us. Let's stop right there. Read that part. Donc, ce que nous avons vu et entendu, nous l'annonçons à vous aussi, euh, afin que vous soyez aussi en communion avec nous. How can we be in fellowship with John? Comment qu'on peut être en communion avec Jean? How can we be in fellowship with Peter? Comment qu'on peut être en communion avec Pierre? We have stepped into the level of faith. Là, on embarque dans le niveau de la foi. We're not thinking about having some kind of dreams and weird stuff. Il y a encore pas des choses bizarres que euh, un rêve ou un voyage. I'm just talking that our experience with Jesus can be as great or greater than theirs. Mais notre expérience, notre communion avec le Christ peut être aussi bonne ou meilleure que eux. If we desire it. Si nous le désirons. In the Bible, it says that many people left Jesus. Beaucoup, dans la parole, il dit euh, beaucoup ont quitté Jésus. Why? Pourquoi? Because Jesus said you have to have fellowship with me. Parce que Jésus dit tu dois être en communion avec moi. You have to drink my blood and eat my flesh. Et il dit vous devez boire mon sang et manger ma chair. Didn't mean he'd have to eat his literal flesh. Non, il parlait pas bien sûr de ça. Sa, 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 sa peau puis son, son vrai sang. Jesus was saying you need to take that next step of faith. Il dit, as besoin de prendre ce pas là de foi. To really know me. Pour vraiment me connaître. And that way we will stay with him. Et on va rester avec lui. And the end of that verse says and truly our fellowship is with the Father and his son Jesus Christ. Et à la fin de ce c'est 1 3 dit or oh, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus le Christ. So John was saying, we had, we, we touched him. Jean, il dit, on l'a touché. I guess he could even say, some of us argued with him. Et euh, il pourrait dire, il y en a qui sont destinés avec. Peter did. Pierre, il l'a fait. Peter told Jesus he wasn't right. Et Pierre, il a dit à Jésus, non, 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 tu te trompes. <laughs> Would anybody here dare tell Jesus he's not right? Est-ce qu'aujourd'hui vous pourriez dire à Jésus qu'il est dans l'erreur? We wouldn't even think about it. On ne penserait même pas à ça. But this was a close walk and fellowship. Mais c'était une, une communion proche. This was complete honesty. Donc c'était une relation honnête. With Jesus. Avec Jésus. Even Judas thought he wasn't worth very much. Même euh, Judas croyait qu'il ne voit pas grand-chose. Mais c'est une, pers une marche personnelle. They with him. Donc, ils ont parlé avec lui. Some to be than Et il y en a plus haut, plus grand que d'autres. Pierre a dit finalement, Lord, why did you ask me that question? You Pourquoi know tu me poses cette question? Tu, tu, tu connais, tu sais you know the answer. Tu connais la réponse. And you know what? Et vous savez quoi? God knows the answers in our hearts too. Dieu connaît aussi la réponse de notre cœur. If we're going to have a personal walk with Jesus, si on est pour avoir une relation personnelle, une marche personnelle avec lui, we can't continue to try hiding things from him. On doit pas arrêter, arrêter de cacher de lui cacher des choses. There's sometimes some of my thoughts and some of my actions and some of my words I would hope that Jesus don't know about. Certaines de mes pensées, certaines de mes actions, je souhaiterais que Jésus ne connaisse pas qu'il n'a jamais vu ou entendu. But with a personal walk, Mais avec une marche personnelle, I know he heard them. je sais qu'il les a entendus. I know he's seen them. Je sais qu'il les a vus. So I confess them. Donc, je peux les confesser And gives me strength not to do it again. et me donner la force de ne plus répéter, répéter ou recommencer. This is a personal walk. Ça, c'est une marche personnelle. And the verse four Et ensuite, dans le verset 4, is one of the ones we read this morning. Et un qu'on a lu ce matin. And these things we write to you that your joy may be full. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. 
So when we know that Jesus knows, et lorsqu'on sait que Jésus sait, how many of you look back over your life? How many of you sometimes you're kind of open that Jesus didn't know? Si vous allez dans le passé, est-ce qu'il y a des choses que vous avez dit au passé qui dit ah j'espère que Jésus l'a pas vu ou l'a entendu ou qu'il le sache? <laughs> And we think that way because on pense de cette façon parce our que personal walk is not as personal as we want it to be. Parce que tu vois, là, ta relation n'est pas vraiment qu'est-ce qu'elle devrait être. I believe that Jesus wants us to bring wants to bring us really close to him. Je sais que Jésus veut qu'on nous amène tout près de lui. That we're very so close. De, si près. That when We're not feeling good, he knows. Que lorsque on sent pas bien, il sait. And we know he knows. Et on sait qu'il sait. When we sin, we know he knows. Et lorsqu'on pêche, on sait qu'il sait. And we know he knows. Oui, on sait qu'il mm -hmm. sait. Donc c'est pas pour. That's a personal walk. Donc ça c'est une euh, marche personnelle. And I want to finish with this thought. Et je vais finir, terminer avec cette pensée. Every Here has a gift that enables them to get closer to Jesus. Bon, chacun d'entre vous a un don qui leur permet de pouvoir être près de Jésus. Some have a gift of studying. Et certains ont le don pour étudier. And we know it. Et nous le savons. Sometimes we might have neglected it. Et peut-être nous l'avons négligé. But we know it's there. Mais on sait que c'est là. Others have a gift of worship. Et certains ont un don pour l'adoration. Whether it's singing or whether it's good singing or bad singing. Soit par chanter bien ou mal. Maybe it's witnessing. Ou peut-être c'est juste être témoin. Maybe it's just a big smile. Ou c'est simplement un sourire. But every one of us here has a gift Mais chacun d'entre vous avait un don that God wants to use to bring us closer to Him. Que Dieu veut utiliser pour vous rapprocher près de Lui. So as we go into this new year, et maintenant qu'on approche la nouvelle année et qu'on va entamer la nouvelle année bientôt, let us make a decision. Prenons une décision. Jesus. Jésus. You and I are going to become very close. Toi et moi, nous allons devenir très proches. We are going to become good friends. On va devenir des bons amis. You see, Jesus is already our friend. Jésus est déjà de son côté notre ami. 100%. 100%. It's just that our flesh don't want us to have that same friendship towards him. Mais notre chair ne veut pas avoir ce, cette c'est aussi ce, ce, ce pourcentage-là d'amitié envers lui. I could ask you this question. Je peux vous poser cette question. How many of you already know that? Combien de personnes d'entre vous connaissent déjà cette réponse? Then I'll ask you this question. Bon, maintenant, voici une autre. So Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? My desire Mon désir est de être si proche de lui. C'est d'être si près de lui that I can feel his que je peux entendre son battement de cœur. Ça, c'est mon désir. Je vais laisser le Saint-Esprit me diriger dans, vers, vers cette direction. I will read first John. Je vais lire I un Jean cinq fois. <laughs> I will take my medicine. Je vais prendre mon médicament. So always when we're talking like this, we are on camera. Lorsqu'on parle, on est filmé. So let's talk to the camera. Maintenant, on va parler euh, aux gens qui regardent. Maybe there's somebody listening to this message you don't even know Jesus. Et peut-être que vous écoutez ce message et vous connaissez pas Jésus. Maybe you've never had a personal relationship with him. Peut-être vous avez jamais eu cette relation là personnelle avec lui. But there's something stirring your heart as you listen to this. Mais vous écoutez le message puis il y a quelque chose qui bouille en vous. It is very simple to have a relationship with Jesus. C'est très simple d'avoir une relation avec Jésus. You only need to pray this prayer. Vous avez besoin juste de faire cette prière. 
Father, Père, I am so glad to have heard this message. Je suis si content d'avoir entendu ce message. I want to know Jesus. Je veux connaître Jésus. I believe that he died for my sins. Je crois qu'il est mort pour mes péchés. And he resurrected to give me new life. Et il est ressuscité pour me donner une nouvelle vie. I ask you to come and be Lord of my life. Je te demande de devenir Seigneur de ma vie. This is a decision from my heart. C'est une today. décision de mon cœur. Thank you. Merci. And if we pray that prayer from our heart. Et si on prie cette prière du cœur. We have new life. Si vous avez une nouvelle vie. We have a new beginning. Vous avez un nouveau commencement. And we start new with Christ. Et vous commencez une nouvelle marche en Christ. Praise God. Louez Dieu. So may God bless you. Que Seigneur vous bénisse. Take this home. Emmenez ça avec vous à la maison. Read 1 John. Lisez 1 Jean. <laughs>